Ok. Hello everyone, good evening. Hoy día vamos a hacer un repaso um, de temas de nivel A1 a 2. Hola. Ya, yeah, ¿se me escuchan? Bien, ok. Si ves la pantalla, tenemos allí un, un test level A2. Ok. A ver, este, eh, empezamos. Espera que viene por acá un bullicioso. Ok, vamos. Vamos, Stephanie, ¿qué dices? Iván, tú escribe en los comentarios ya para leerte. Stephanie. There are. Lee completo. Yeah. There, there is a key on the table. Ah, uh, yeah. There is a key on the table. There is a key on the table. Okay. Ok, ahí está la 2 y 3. Iván, si tú puedes escribir en los comentarios, ok. Stephanie, dinos. Number 2. It was today, yesterday. Today is. Uh, yeah. uh, when when is it? Okay, so Wednesday, no? Huh? It was Tuesday yesterday, today is Wednesday. Okay, number three. I get that at 7, 7.30. I get up at, okay, get up, I get up at 7.30 or half past seven. Okay, vamos ahí. A picture, a picture. Repeat, please. I'm painter, picture. Painter. Sí. Yeah, segura. Are you no. sure? <laughs> okay, Bancho says, I am painting. Okay, that's different. I am painting a picture, yes. Is progressive. I am painting, verb to be, ing form. I am painting a picture. Painter is a person. El pintor oh, is yeah. painter. Ya, yeah, eso como que pintor, un dibujo, o pintor, un, 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 un cuadro, un dibujo, eh, una pintura. No. Painting, yeah, is the correct one. Number five. I love go to the beach. Okay, Ivan. I love go. Mm -mm. No, it is not correct. Nope. After love, I love mm, to, to going to the beach. I love to going. This is infinitive. To, you don't say to going. That is incorrect. To going is not correct. I love, I love going. going. I love going to the beach. Yes. After love, you use gerunds. I love singing. I love dancing. I love painting. I love going to the beach. I love going to the movies. I love sleeping. I love eating. I love watching television. See? After love, you use gerunds. ING form. Yes, please don't forget that. Okay, number six. Uh, 
number six. Listening. Le completo, vamos. The children are all listening to the teacher. The children are all listening to the teacher. Okay. Yes, the children are all listening. Yeah, that's correct. Yeah, eh, tienes el verbo to be aquí. Si ves, the children are. The, this verb to be is present tense. ¿no? Y ahí, si está el verbo to be, are listen, no se va a decir. Listens tampoco y pasado tampoco. ¿no? La única opción, progresivo. This is an action in progress. The children are listening. The children are all listening. All, eh, solamente enfatiza la idea, ¿no? que son todos. Ok, muy bien. Vamos acá. Number seven. We was on holiday yesterday. Ok, pronombre. We, a ver, I was, you were, he was, she was, we. And we were. We were. Ah, ya, yeah. ok. We were on holiday yesterday. Yeah, past tense because it's yesterday, no? Aquí está clarito, yesterday, so we were on holiday yesterday. Very good. Okay, number eight. Este, Iván, en los comentarios I de YouTube, travel, please. I travel by, I travel by train. Train. No, perdón, así. Okay. I travel by train. Yes, the idea is travel, uh -huh. travel by train, talking about means of transportation, no? Yes, that's correct. A travel by train, es lo más lógico en este caso. Correct. Number nine. <laughs> I am fisting your arm. Okay, I am good, Ivancho, good, Stephanie. I am 15 years old. Yeah, I am 15 years old. Okay, number 10. Hmm? Oh, no. You mustn't use your phone in a cinema. You mustn't in a cinema. Ah. You mustn't use. You mustn't use. Okay, después de un modal verb, lo correcto es. A base form, no? You mustn't use your phone in a cinema. Okay, very good, Ivancho, also. You have the correct answer. 11. It's snowing today, it's winter. It's snowing today, it's winter, okay. That's correct, ¿no? Very good. Recuerden que el invierno es la, es la, es la estación fría en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Por ende, pues, ya, pues mucho frío, nieve, winter. Very good. Twelve. Uh, I saw a film yesterday. Okay, past tense. Yes. I saw. Okay, yes, that's right. I saw, I saw a film yesterday. Very good. Very, very good. That's correct. Let's continue. 13. There.
I found some money, money in the street yesterday. Ok, Iván, si ¿sí estás, estás, estamos al mismo tiempo. Ok, past tense, found, right? All right, 14. Mm. Um, okay, Ivan um, says better. My brother is better, better than me at football. Very good. Comparisons, excellent. I yes, Ivan. Yeah, it's comparative. You see, my brother better than me. Está comparando, ¿no? Él es mejor que yo. ¿Sí? Okay. Pero aquí también worse. También puede ser. My brother is worse than me at football. So, aquí serían ambas, ambas son posibles. My brother is worse than me and my brother is better than me at football. Son comparativos. ¿Sí, sí, ¿Sí ven? So, worse and better son posibles, ambos. Ok, very good. Four, no, 15. 15 and 16, vamos. Check, please. I am Tolex person in my class. Repeat, repeat. I am Tolex. Tolex. Sí. Ok, let's see. Iván, ¿qué dice Iván? Dice Stoller. Ok. Aquí en este caso tienen que darse cuenta. Estás hablando in my class. No estás comparando una persona con otra persona. ¿Sí? No hay dos personas aquí en la comparación. Es una con el resto de la clase. Es decir, es un superlativo. La idea de Stephanie es correcta. Tallest. Pero la gramática no, no te dice que es el de tallest. Sino the tallest. Debes poner el artículo siempre. ¿Ya? Yeah? So I am... The tallest, I am the, the heaviest, I am the most intelligent, I am the prettiest, I am the most attractive, I am, I am uh, the, the skinniest. ¿Sí? Siempre con el artículo. Y allí es superlativo. Ok, 16. Vamos, 16, ¿qué dicen 16? Sixteen, sixteen. You you wear you wear a cap on your head. On your head, okay, yes. Shirt es camisa. ¿Verdad? So shirt mm -hmm. es camisa. Y aquí la idea es on the head. Y lo que está, lo que nos pone en la cabeza es cap, una gorra. You wear a cap on your head. All right? Bien, si no saben ese vocabulario, anótenlo. Iván, anota. Ok, you wear a cap on your head. No está en mi cap, by the way. Para que todo mi cap está en mi cap. Bueno. 17 and 18. Vamos, analyze, please. I go swimming on Friday. I'm going. Ah, oh, no, sorry, acá. Hay que. ¿Qué le dices, Stephanie? Repeat, please. I go. I go swimming on Friday. I go swimming on Friday. Okay. Because play swimming, no se dice. Do swimming tampoco. Y going, 
está incompleto. Para ser going, debería faltar el verbo to be, ¿verdad? I am going swimming. Si lo correcto es, I go. Y la idea es una rutina, ¿no? I go swimming on Friday. Ok, ok, ok. I go swimming on Friday. Yeah, 18. Estamos, 18. I'm going to go to Italy this year. Okay, I'm going to go. I'm going to go. Ojo con esto, Iván, ¿no? Aquí ya tienes conjugado el, el, el verbo to be. I am going, ¿sí? Si fuera he or she, dijeras he goes or she goes. Sí, pero aquí estamos hablando de un present continuous que puede ser inclusive en future meaning. So, I'm going. Eh, luego del go, viene el elemento infinitivo. Por eso está el to go. So, I'm going, go, imposible. Sí, goes, imposible, y pasado, imposible. Lo correcto es infinitivo. Go to, or going to, go. Ok, 19, vamos. Vamos, 19. I have got a call. Ok, Iván, ¿qué dice Iván? Seguro. Ya, cuando utilizamos el got, ¿verdad? Eh, yeah. Utilizamos el auxiliar have. Y la idea de have got es igualito a decir solamente have, ¿verdad? Yo puedo decir have a cold or I have got a cold. It's the same idea. ¿Ya? Yeah? The same idea. So, this is correct. Yes. I am God. No se dice. I has God. Tampoco. Pero he or she, I see. No? He has God. She has God. Pero con I eh, sería I have. Ni am ni tú. Yep. Cuidado con eso. ¿Sí? Vamos. 20 and 21. Please analyze. Your neck is between your head and your shoulders. 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 So we have the head, that head, the most shoulders, right? You can the the camera, no? Shoulders and the head. Que está entre la cabeza y los hombros. The neck. Okay, very good. All right, excellent. 21. No, ojo que fingers son dedos, ¿eh? cuidado. Fingers son dedos de las manos. Toe son dedos de los pies. Y knee es rodilla. Yeah. Ok, vamos aquí. Partes del cuerpo hay que estudiar también, ¿no? Head, cabeza, shoulders, hombros, neck, cuello, finger, dedo de las manos. Toe, dedo de los pies. Knee, rodilla. Ok, vamos, tú one. My father is a taxi driver. Uh -huh. A taxi driver, yes. No es a taxi doctor, no es a taxi developer, no es a taxi player, a taxi driver. Very good. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, good. Vamos, 22 and 23. Vamos, 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 Pon la respuesta a creas. Vamos a Stephanie, analyze. Thank <laughs> you. 
Namos. Come on. 22, 23. The rancher says lemonade. I'm thirsty. I want a <laughs> lemonade. Okay. Yes. Very good. Es líquido, ¿verdad? Thirsty, sediento. So, meat, que es carne, nada que ver. Pasta, que es pasta mismo, ¿verdad? Nada que ver. Salad, ensalada, nada que ver. So, the correct one is lemonade. Very good. 23. My computer is in my quick. Computer, my computer. computer. It's in quick. quick. My computer is in quick. quick. It low. It's no. <laughs> loud. Ah, huh? vamos Iván, ¿qué dices? Rápido, rápido. Ask the question, Iván. Stephanie, ¿qué dices tú? Dices loud. ¿Qué dice? Dime, dime rápido, para ponerle, sí o no. Low. ¿Cuál? Slow. Te, te escucho low. ¿Estás diciendo eso? Slow. Esta? Ah, slow. Ah, ya, ya. Slow. Entonces, la S es muy importante. La S, sonido de S. Slow. No es slow. slow. No, no, no. Slow. La S debe sonar. Si es un sonido más o menos fuerte. ¿Ok? Repeat. Slow. Ya, completa la oración. <laughs> My computer isn't quick, it's slow. It's slow, yeah. My computer. 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 Yes. Isn't quick, it's slow. Computer. Vamos, 24, 25. Vamos, rapidito. Vamos, Iván, pilas. Miren que esto, esto es la parte de gramática, vocabulario, ¿sí? Aquí en el, el, el nivel básico tiene que saber vocabulario, ¿ok? Y si fallan el vocabulario, anota por favor para que repasen. Ok, bus stop, you say Bancho, very good. It's a bus stop. There is a bus stop near my house, excellent. And 25. Don't forget your homework. Don't forget your homework. Ok, yes, very good. Don't forget. Esto de aquí es un imperativo, un infinitivo. Entonces negativo es así directamente. Don't do it. Don't forget. Don't go. Yeah? Don't bother. Don't play. Yeah? Don't. Eh, y si es afirmativo, pues, sin el don, ¿no? Directo. Do this, do that, repeat. Estos son los imperativos. Ok, excelente. 26. Vamos, 26. I get, I usually get I get home at half past five. So I usually get home. Mm -hmm. Okay, I usually get home at half past five. Yes, very good. That, that is a idea. No se olviden que usually es una una de frecuencia, ¿no? Un adverbio de frecuencia, a, a frequency adverb, y este va generalmente antes del verbo. En este caso, get, ¿no? Get home. Este es el verbo. Get home. Y como es usualmente, ¿qué indica? Indica una rutina, una acción que se hace regularmente. Por ende, no, va, no es progresivo. ¿Ok? Eso también tiene que tener claro. No es, no es progresivo porque no es una acción en progreso, porque un adverbio de frecuencia indica que se repite, que no es en progreso, es una acción repetida, regular, en este caso, usualmente, ¿ok? So, eso es simple present. So, I usually get home at half past five, ¿ok? So, 
pilas con esto, Iván, ¿ok? ¿Sí? Toma notas si, si, si tienes aquí errores. Igual, por si acaso, voy a pasarles este link. Ténganlo allí a la mano para que lo repasen. Déjenme publicarlo aquí. Ya, ahí está el enlace. Y también lo paso al grupo de WhatsApp. Ya. Ahí estamos. ¿Sí? Pilas con, con ese ejercicio, ¿ok? Ya, sigamos. Let's continue. 27. 28. Vamos, analicen. What do you wear today? Okay. Quiero saber qué dice Iván por acá. No, no es notable. Okay, a ver. What do you wear today? Ahí está. ¿Qué te dices? Yes. Yeah, yes. okay. Iván, ¿tienes alguna diferente, Iván? No. Ok, hablamos de where. ¿Cuál es el meaning of where? Usar. Usar, eh, es decir, ropa, ¿verdad? Hablamos de ropa. Ah, sí, la ropa. Entonces, la pregunta es cómo debería ser, como un simple present, una acción regular o como un progresivo que es en este momento. ¿Mm? Nada más, tienes la idea de vestir, usar ropa. Es present. Ya, claro, es present, pero es presente simple de una acción regular o present continuous que está la acción en progreso. Ah, o sea, es un continuo. Continuous, ¿sí? La pregunta es, what are you wearing today? What are you wearing today? Uh -huh. puede, puede ser este, que en este momento lo estás haciendo o... Quizás, depende del contexto, te puedes estar preguntando qué, 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 qué va a decir ya mismo, más seguido, ¿no? Puede ser lógico, que me estás viendo, tiene preguntas, ¿no? Puede ser una en teléfono, puede ser, no sé, una... Eso, ¿no? ¿Qué, qué decir allá mismo? Pero la idea es en, en, en progresivo. ¿Ya? Ok. Um, 28. No, no, thanks. Repeat. Mom, no, eh, está con U porque caso es British English. ¿no? British English usan U en lugar de O. American English, they use O. M -O -M. No, thanks. Neither A. Ok, letter A, not. Tú usas negación con not solamente. Mom, not. No. Vamos, ¿Cómo es una negación? No. Vamos, mira, todos están en el presente, ¿verdad? Ya, ¿cómo es la negación en simple, en, en present, simple present? Don't think. Ah, ah no, yeah. sorry. Pues Doesn't think. Excellent, that's right, ¿no? Usan el auxiliar, en este caso, don't o doesn't. Como es mom, doesn't, tercera persona. Yeah. Ah, ya, yeah. mom doesn't take sugar in her tea. Very good. Ya, pilas con esto, ¿ah? ¿eh? No se confundan. Mira que esto es algo sencillo. Vamos, 29. Mm. Y 
Iba. Twenty nine. I am. I am not eating chocolate this month. Okay. I am not eating. I am not eating. I am not eating. 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 Chocolate. 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 Yes, I am not eating chocolate this month. Okay. Ivan, también. La, la hizo bien, pero pilas con la escritura, Ivancho. Mira, mira este, la escritura. Al final se te fue la tecla de más, pero cuida, cuida eso, ¿no? Que escribas bien las, las palabras. So, I am not eating chocolate this month. Chocolate. 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 Repeat. Repeat, Stephanie. Uh, I am not... I did chocolate this month. Okay, eating, eating. Eating. I'm not eating chocolate this month. All right. Vamos. Next, next, next. Hurry up. I'm not. Sarah. Sarah has eaten a banana when I arrived. Arrived. When I arrived. Okay, when I arrived is past tense, ¿verdad? Mm. When I arrived. Una acción fija. Yo llegué. Y la idea del de banana, ¿cómo sería? ¿Cómo dijiste? Has eaten. Has eaten. Eating. Esta, has eaten. Sí, no sé. Ok, esto es un, un present perfect. Has eaten, pero dice when I arrived. O sea, la, 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 la idea, la acción es, es pasado. La idea ya terminó. La idea fue puntual, fue en ese momento. O sea, cuando yo llegué. Um... Ya, yeah. entonces... Toda la acción está en el pasado. Was, el pasado. Was it, eating. Ah, ya. Yeah. Sarah was eating a banana when I arrived. Ojo con esto. Tenemos dos acciones. Una en progreso y la otra en simple past. La simple past interrumpe la acción que estaba en progreso. ¿Ok? Y estaba con la, con la, la banana en la boca comiendo. Na, 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 y pop, me interrumpieron. ¿Ya? Llegué. ¿De acuerdo? Entonces, no, no confundan eso. Tienen dos acciones aquí. Una en progreso, simple, eh, past progressive, por past continuous, and simple past, ¿no? Que interrumpe la acción en progreso. Ok, 31. O sea, que la acción no terminó. O sea, si, si yo si yo comí banana o no, no sabemos. Lo que sabemos es que yo llegué cuando ella estaba haciendo eso. Uh... ¿Ya? Y así después sigo comiendo, la final sí. ¿Ya? Pero eso no, eso no, no dice la oración. O sea, la oración lo que estoy diciendo es de que, que, qué acción estabas haciendo cuando yo llegué. ¿Sí? Ah, okay. Por ejemplo, tú estás viendo la novela cuando la clase empezó. ¿Ya? Tú estabas en progreso viendo la novela y la clase empezó. Por ejemplo, ¿no? Bueno, es broma, pero no sé. <risa> Te molestaré siempre con las novelas a ti. Vamos, 31. That. Vamos, Ivancho, vamos. ¿Qué pasa, Iván? Contesta. 31, 32. Lee y contesta, repito. Ok, ya, yeah. Iván dice buys, pero ojo con esto, Iván, dice yesterday. Tú ya ves yesterday, tú no puedes decir buys, que buys es simple present. ¿Qué ves? Es la tercera bought. persona. Ya, yeah. ahora, bought is the past tense of buy. That bought three new books yesterday. O sea, es una acción definida, ¿verdad? Lo hizo, compró, terminó. Ok, muy bien. Eso es lo correcto. Past tense of buy, bought. That 
bought three new books yesterday. Continue, 32. What? It's raining when you left the house. Repeat, please. What? It's raining. Okay. When you left rain? the house. When you left the house. Okay, very good. Yes, that is correct. Una acción en progreso, ¿verdad? Cuando salimos de la casa. Cuando saliste de la casa. Yeah. Very good. Very good, very good. Ya la 33, son 33. Tienes aquí y acá me parece. Ya, mira, tienes acá. Asks, was asking. Y asked, did ask. Ya, aquí es lo correcto. Asked in past tense. ¿Ya? Es la misma idea, ¿no? Una acción en progreso, pero en negativo en este caso. Wasn't listening when the teacher asked him a question. Asked him a question. ¿Ya? That is correct. Continue. 34. And what's 34? Thirty-four. Letter C. No. Letter A. Lela, le, le, ¿cómo sería? A ver. Have you ever been to the USA? Ok. Have you ever been to the USA? Ok. ¿Recuerdas cuál es la diferencia entre ever been y ever gone? No. Ya, yeah, cuando, cuando tú estás en el been, estás hablando de una acción que tú fuiste y regresaste. Y en el gone, fuiste. Yeah. No volvió. Y, y, y no sé qué hace por allá. Entonces, como que es lógica la, la, la idea aquí, ¿no? So, have you ever been to the USA? O sea, has ido o regresado. Okay. Yes. Van. No, 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 I have ever seen Star Wars. I have ever. I see. I have ever. Segura. ¿O, o cuál dijiste? No sé. Dijiste have, have never. I have never seen. Oh. Ya, yeah, ok, sí. El have ever no se usa. ¿Sí? Have ever, no. Lo correcto es have never. I've never seen Star Wars. Mm -hmm. Okay. I've never seen Star Wars. Si sí, sí. no, nunca has visto, pues te has perdido bastante. Tiene que verlo. Okay. Vamos. 36. Jill mm. has never eaten sushi. Jill. Has never eaten sushi. Ok. Has never. Recuerda que el never ya está negando, ¿no? Never is not ever. Es negativo. Por ende, va a ser acá afirmativo, ¿no? Has never. Right. Yes. Very good. 
y es en present perfect porque no hay tiempo específico y es una, es una idea muy general, ¿no? Desde el pasado hasta la, hasta la fecha. Nunca lo ha hecho. Ok, 37. Y van muy bien también eso de has, excelente. Has. 37. Have you and letter B? Read, please, read. Y ahora, aquí ten cuidado, aquí es una pregunta, estás preguntando. Si es una pregunta, no vas a preguntar en negativo, porque tú no lo sabes. Ah, ever. Ok. ¿Ya? Yeah. Sí. Lo correcto sería ever. Ever. ¿Ya? Yeah. Have your parents ever swung with dolphins? Sí, eso es lo correcto. Ahora, si quieres hacer una, una pregunta negativa, se lo usa con el auxiliar. Haven't. Ahí puedes hacer una pregunta negativa. ¿no? Haven't your parents ever eh, swung with dolphins? Allí sí. Pero en cambio, lo más común es utilizar la pregunta con el ever. Have you ever? ¿Sí? Te preguntando en algún momento en su vida hicieron esa acción. ¿no? So, have, you, have your parents ever swam with dolphins? Ok, 38. Vamos, 38. What do you do? What do you do tomorrow evening? What is tomorrow evening? Tomorrow. Um, no, no, no. Tomorrow. Tomorrow. Ivan, tomorrow. What tomorrow. are you doing? Future. No. What are you doing tomorrow evening? What um, are you doing tomorrow are you evening? Doing? Yes, very good. That is correct. Es un, un present continuous, but with a future idea. Yeah, es futuro, but you're using present continuous. What are you doing tomorrow evening? Okay, yeah, very good. 39. Vamos, niños. 39. Read, please. Read. Read. I am going to see a film. I am going to see a ver, I'm meeting my cousin tomorrow and... I am going to see a film. Seguro, a ver, le, le completo, le, le lo todo. Iván, ¿tienes una idea? I... No, we're going to see. We're going to see. We are going to see. Ah, yeah, that's different. We are, okay. <laughs> ¿Sí? we are going to see. Es, es lógico, ¿verdad? Vas va a ver a tu primo o tu prima, le dejas botar, estás tú solo el cine, ¿no? Pues. <laughs> ¿No? We, yes. Yeah, I'm meeting my cousin tomorrow and we are going to see a film. Um, ahora, aquí... Eh, Iván dice, we'll see, también es futuro, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia con esto? Que si la primera parte ya te dice en, en present continuous, es porque ya está hecho el plan. O sea, ya saben qué van a hacer. Recuerden que si el present continuous para el futuro es cuando ya tenemos planes fijos, planes ya hechos. Pero si yo ya sé que mañana voy a ver a mi primo, 
también ya sé que iremos al cine. Ok, so lo correcto es, we are going to see a film. ¿Ya? El, el future with will es cuando hay una probabilidad, claro, muy, muy cercana, pero aún así no es tan seguro. En cambio, el present continuous es porque ya hay un plan hecho. ¿Sí? No olviden eso. All right, very good, sigamos. Vamos a 50, falta 50 más. No, no pierdo, no falta. ¿Cuánto falta? Falta bastante, sí. <ríe> falta 50 más. <ríe> ok, no problem. Cuando se acabe la hora, ahí, ahí, ahí paramos y seguimos la, la, el otro lunes. Ahí vamos. Por ti. A ver. Ya sé. No queda tarea el resto, eso mejor, queda tarea el resto. Vamos, por ti. Ay, no, eso son como una adverbio. ¿Qué adverbio? Ah, pues probably. No, pero no, no, no. El letter A. Ok, letter A. Pero letter A está, quedaría la oración en present simple, ¿verdad? Sí. Y aquí la idea como que no da para, para el, el, el simple present. No da. No. Si no es un simple present, estás indicando que es una rutina, una acción regular. Y aquí la idea, ¿qué, qué, qué, te hace, ¿qué te hace, o sea, analizar aquí? Yo pienso que dejaremos o dejaré, pero eso ya es el futuro. No es un present eh, simple. Entonces, ¿cuál, ¿Cuál sería lo correcto? We left probably. ¿Cuál? No. We probably. Uh. Le A ver, pero ella, le pero, pero, pero la oración, que, para, para entender. Que, <risa> si, no me dice la placa, me confundes. Vamos. <risa> léelo, léelo, completo. I think we, we will probably leave our car in the car park near the station. Ok, we will probably leave our car, our, our, our car, uh, near this station. Ok, ok, yeah. 41. 41 y 42. Vamos a ir para analiza también, ¿eh? Mm -hmm. Will be, will be, okay, will be the this future, verdad? Is tomorrow, eh, y no puede ser going. ¿Por qué no puede ser this going en este caso? Porque a ver, que el, a ver. <laughs> A ver, ajá, ¿por qué? Porque la acción, o sea, no es... No es una actividad que, a pesar que es futuro, o sea, es decir, tu modo a decir mañana, y en, y en, cuando es ING, este, continuo, perdón, es una acción que es, o sea, es, el mom es como que el momento es una Pero acción recuerda. de que es transcurrido en ese momento, o sea, no es para mañana. Recuerda que el presente continuo no es también para el futuro. Con el point ¿Vale? también es para el futuro. El, el presente continuo es para el futuro. Se puede estar para el futuro, pero en este caso, ¿por qué no? Porque no dice going to be. Si aquí dijera es going to be, ahí estuviera correcto. O sea, también fuera posible. 
¿sí? Yo no voy a decir, mom says it is, it is going colder. No, falta que esté incompleto. Aquí sí, will be, es de la idea, be colder tomorrow. It will be colder tomorrow. La diferencia con will be y, y con el is going to be es eh, la seguridad o la certeza de la predicción. ¿Sí? Um, es una predicción, ¿verdad? No, no es nada más adivina. Pero ¿cómo ella sabe que, que hará frío mañana? Más que hoy día. ¡Qué bruja! <risa> Entonces, ay, este, ay. es una predicción. ¿ya? Y con una predicción, es algo que, que uno sepa a ciencia cierta, ¿verdad? Entonces, lo correcto en esos casos es utilizar will, will be. A menos que tengas evidencia, a menos que tengas allí, eh, tú puedas ver el cielo que está nublado, que todos los días ha sido igualito, que todos los días ha llovido, que todos los días ha sido frío, más frío. ¿no? Ya, ahí, ahí tú puedes hablar eh, eh, con más seguridad y utilizar el going to be. ¿Sí? Hablamos de predicciones, ¿no? Bien. ¿Por tú? 42, 42, 42. Está claro, Iván, ¿verdad? Está claro lo, 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 lo que dije. Yo, cosa, preguntas, please. Con confianza. Vamos, 42. Me confundo. No, pues, lea. Ah, mira con eso. Dice if. Ya, con eso ya tiene que estar pilas. Empieza con if. Si está con if, uh -huh. ¿qué será? It. Please read completely. Let it be. Pero le, le ha completo. Le, please read. If you eat a lot of sweets now, you won't want any dinner. You won't want any dinner. You okay. won't want any dinner. If you eat a lot of sweets now, you won't, eat, you won't want any dinner. Ok. Tienes acá el futuro, want. Tienes aquí el now, que diría que es presente. ¿Sí? Correcto. Ojo con, con el con conditional. O sea, en este caso, estamos hablando de simple present y future. O sea, que es una, una idea real en el presente. ¿Sí? Tienes una, una condición real y una consecuencia real. ¿Ya? Yeah? If you eat a lot of sweets now, you won't want any dinner. Yeah? Correct. 43, 44, vamos. Forty three, forty four. Teacher, what is the meaning of wins? Win, ganar. Uh, wins the race, la carrera. Um, okay. Joe is very happy. Joe. Joe is very happy. ¿Qué más? He wins the race. If, if, if. Is. No, no está bien. If. If. Ok. He yes. wins the, the race. ¿Cómo es? The race. Ya, yeah, bien, ahora. Y las cosas, tienes aquí el condicional if, ¿verdad? If he wins. Aquí está simple present. Aquí está simple present. La idea está en simple present. ¿Cómo será la consecuencia? Simple. Si esto sucede, 
la consecuencia, ¿cómo la dirías? Ah, ok. Will be. Will be. Mm, very good. ¿No? Si eso sucede, lo de acá sucederá. Futuro. ¿Sí? Es sencillo esto. Importante por present es una idea presente real. Yeah? Okay. Very good. Vamos, 44. Forty-four, forty-four. Read, please. ¿Qué dice Iván? No sé. Vamos, lea, lea, lea. ¿Qué dice? Vamos, read, please. Iván dice, will improve. To Iván will dice, improve. Yeah, lea completo, por favor. Lea, lea completo para que, para que pueda comprender la idea. Read, please. Oh. If you don't play table tennis more often, you will improve. No, improve. Okay, but it says, if you don't play. If you don't play. Mira. La, si, la, si la situación, si la condición te dice que si que tú no juegas, si tú, tú no entrenas, si tú no practicas, ¿qué pasará? Improve. ¿Qué significa improve? I, pues, ¿Eh? I, don't, I don't know. Improve means mejorar. Mm. Mejorar. Ya, yeah, vamos. So, what's the idea here? If you don't play table tennis more often, you won't improve. improve. Won't improve. Exactly, negativo. That's the idea. Yeah? And future. Yes? Ok, Iván, la idea de futuro estaba perfecta, pero tienes que leer la oración para que comprendas. ¿no? If you don't play, si tú no juegas, si tú no entrenas, tú no mejoras. Ya? Yeah? Sencillito. 45. Grandfather. Grandfather. Grandpa. Grandpa. Grandfather. Grandpa. Invited. Invited us. Invited us to the best restaurant in town. To the best restaurant in town. The best, very good. ¿Sí? Acuérdense el artículo the, the best. ¿Sí? best. The good, the well, the better, no. En estos casos no suena bien, no está bien tampoco. No, no suena gramática. Superlativo. Ya, yeah. vamos, 46. Llegamos rápido hacia aquí, ya. Esta, esta página para terminarla. Vamos, rapidito. 46, vamos, Iván. Iván, mira, 47, ya. Vamos, Stephanie, 46. Is studying with a friend is friend 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 is is funner than studying alone. Ok, tienes, tienes la idea correcta, pero incorrecto el cooperativo. El cooperativo de fun es more fun, no es funner. Um, ya, yeah. es el cooperativo de fun, more fun. Starting with a friend is more fun than studying alone. Ok, um, okay. ya, yeah. si tienen dudas con eso, anoten, no lo olviden, ¿sí? Funner no, eh, se confunde con funnier que es otro adjetivo, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Iván, ¿qué pasó? 47. ¿Qué hiciste? The city, the city is busier, more busy, busiest, or most busy at the weekend. Dan, Dan, esta es la clave, ¿no? Dan no, is sí. the weekend. ¿Cómo? No, 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 no. <laughs> Vamos, ¿qué es lo correcto? 
qué es lo correcto. A ver qué es lo correcto aquí. ¿Qué fue? Letter D. Letter D. Most busy. Pero el most indica superlativo. Porque most, most busy no se dice, por si acaso. Ah, bueno, no, sí se puede decir. Pero vamos a busy es o de most busy. No, sí se puede decir, pero no. En este caso, en este caso no es superlativo. Acuérdate que si usas superlativo, tienes que decir the. The busiest. Oh. The most busy. ¿Y cuál es lo correcto aquí? Tiene dan. Si tienes el dan, indica que es comparativo. Por ende, comparativo. The, city, the city is eso, eso Ivancho, muy bien. Busier. The city is busier at the weekend than it is during the week. ¿Sí? Comparativo. Ya vamos, rapidito. 48. How, how many brothers and sisters have you got? Okay, how many? Yes, how many brothers and sisters have you got? Very good. 49 and 50. Vamos. I don't have um, much money with me. I don't have much money with me. Okay. Eh, otra posibilidad. Ivancho dice any. I don't have any money with me. De hecho, any está perfecto. Y much is possible. I don't have much money with me. Ambas opciones están, son posibles. Claro, quizás el, el, la prueba es esperar que tú digas solamente any. Es lo, lo, más, lo más usual, ¿no? No tengo nada de plata. No traigo nada de plata. Pero si yo digo much, también es posible. No tengo mucho dinero conmigo. O sea, sí tengo, pero no mucho. ¿Sí? O sea, ¿Es posible? Sí es posible. ¿Ok? Bien. ¿50? Vamos, 50. There aren't. There aren't. There aren't many. There aren't many good cafes in this town, only one or two. Okay. Yes, that's correct. Mm -hmm. Many, porque es una, es contable, hablamos de cafes. Está sí. aren't, plural. Correcto. Eh, y te dice que es uno o dos, ¿verdad? Perfecto. Mm -hmm. There aren't many. Very, very good, Stefan. 51, 52. Um, how many does this laptop cost? How many? Dice cost. Hablamos de precio, ¿verdad? I know that I can't. Laptop, I have cost. So, what's the idea? Ivan dice, how no. much? Very good, yes. How much does this laptop cost? That is correct, ¿no? Recuerda que how much es para precio. Excellent. Ya, ya tenemos 52. Glenn, play tennis very well. He's too slow. Most and can. Ya, vamos. Tienes most, can, tienes most and y can. O sea, lo mismo, pero a lo contrario, ¿no? Most, most and, can, can. Es lo correcto. Most and. Most and. ¿Qué dice Iván? A ver, la oración, Estefanilela, ¿cómo quedaría? 
Lynn mustn't play tennis very well. He's too slow. No. Ahora, el mustn't en, es posible cuando, cuando uno hace especulaciones, conclusiones. Eh, ah. Pero aquí ya sabes que él es lento. Entonces, y aquí can't. tenemos acá very well. Entonces, lo correcto sería. Glenn can't. Yes. Mm -hmm. can't play tennis very well. He's too slow. Mm -hmm. ya hablamos de una, una habilidad en este caso, ¿no? Yes, oh, very good demand also. Excellent. Mm -hmm. Ok, ok. Bien, nos quedamos ahí. Miren, hasta el 52 hemos hecho. Todavía quedan cuántos? Quedan ahí todavía. Ah, verídico. Hay 100. Ajá. Ok, entonces hicimos la mitad. La otra mitad de la tarea. ¿Ok? ¿Qué? Homework. Así que ya saben. Quiero ver eso. Eh, quiero capturas. Quiero el, el puntaje. No, no. Quiero las capturas. Contesten y envían capturas. De cada página. ¿Sí? Por ejemplo, estoy aquí. Ya se puede hacer captura. ¿no? Está, ya está hecho. Que quede registrado. Ya está hecho. Ok, yes, Iván. Así que pilas. Okay. Tienes para hacerlo una semana. Ok, Stephanie. Ok, facilito. Bien, haga lo mejor que pueda y ahí nos quedamos. ¿sí? Ya pasó la hora. Thank you very much. Pórtense bien, practiquen. Eh, cualquier duda, ya saben, en el grupo de WhatsApp. Ok. Okay, good bye. All right. Goodbye. Goodbye, Stephanie. Goodbye, Ivan. Take care. Have a great okay. week. Bye-bye.